Well, babies, today we have like many things to do. As you know, we have three hours of class, but we are going to be dividing those hours. In this first hour, as we have like 30 minutes and no more than that, we are going to finish with the school or we had our document, the document that we were working on yesterday. You have to finish no matter what with that document in this hour. You don't have more time to do it. And you have uh -huh, and you have to begin with the writing of your final essay, maybe in the last 10 minutes of this hour. Tienen que terminar el borrador porque ya llevamos mucho trabajando en eso. Y tienen que estar arrancando a escribir la versión final del ensayo durante los 10 últimos minutos de esta hora, lo cual implica que el borrador tiene que estar subido en el foro a las 9 y 35 a más tardar. ¿Es claro eso, chicos? Sí, señora. ¿Recuerdan a qué foro tienen que subir el borrador? Which forum? Who can tell me? No, 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 no. El día de ayer se lo quiera. I am going to remind you. I am going to show it to you. Just give me one second because my cutting is like super slow. So we just have to let it be. I am going to share with you my screen in order to to show you the forum that you have to use to upload your your schools. So this is the forum, guys. Wednesday, 20 May. Ahí suben el borrador. Listo. Hasta el momento solo tengo el de David y el de Harold, el de Sarita. Tengo algunos, ¿sí ven? Que son los borradores. Los borradores. So I am going to check the ones that I have here. And as soon as you finish with this, aquí son los borradores, no ensayos finales ni nada. Arrancan a escribir su ensayo final y su ensayo final va subido en el foro de ayer. ¿Ok? So questions up to this point, babies? Okay. No, no, señor. We have to begin with that and we have to finish that on this hour, the schools, and to begin with the final writing of our essays. Because in the next two hours, we are going to work uh, like half of an hour with our essays. Las siguientes dos horas va a ser como media hora para culminar la escritura final del ensayo, el documento final. Y después vamos a trabajar con otra actividad relacionada a nuestro plan lector. Okay, guys? So, do you have any question or something like that? No. Nope. You have to write the final version of your essay. I am going to show you an example. So, for example, Sarita. This is yours, right? I am going to check it. I am going to give you some feedback in some, in some minutes. Te voy a dar como tu feedback en unos minutitos. Y ya que tengas tu feedback, tienes que escribir la versión final de tu ensayo. Ya te muestro un ejemplo de esa versión final. Dame un segundo. Ok, te voy a volver a compartir pantalla para que lo veas. Un segundo, because it's charging. So. Check this one, babies. This is an example of a final essay. Can you see it? So if you realize, it is like the entire text without cuts, without anything. Just a title, names, class, following the format of an essay that you receive from Spanish. That's how you have to deliver it to me. Esta es la versión final de un ensayo. Okay? Profe, Tell me. Tiene que ser de largo, mínimo. It's up to you. It's your decision. It's ah, an no, essay. Profe. No, it's your decision. It's an essay, so you decide. Dos páginas mínimo. I don't know. It's up to you. 
Es tu decisión, corazón. Es tu ensayo. So you can decide. Okay, guys. So this is what you have to do as soon as you finish with your school. Questions about the final version of this, eh? No. Okay. Any other question about the workshop that we are going to be doing in this hour of class? No? Okay, baby, so please go and work. No, si te, o sea, tú vas a seguir el formato que hiciste de tu esqueleto, obviamente, en cualquier, ensayo sea, arrancas como introducción, luego va el desarrollo y luego va la conclusión. Ustedes tienen ese formato de ensayo. Pero pues ya no van a poner idea 1, 2 puntos, ta, 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 idea 2, 2 puntos, ta, ta, ta. Si te diste cuenta en el ejemplo que les acabo de mostrar, es un texto de corrido, sin cortes, que tenga una lectura constante. ¿Listo? Así que sí, obviamente es como el mismo formato, pero ya hecho ensayo final, con conectores, con ideas súper bien desarrolladas, introducción, conclusión bien hecha. That's it. Any other question, guys? Yes or no? So please, babies, I... tell me. No questions? Okay, baby, so please go and work. I need you working there. I need you... I need you solving like your your schools. You have... It is 9 and 12. You have till 9 and 35 minutes. No more than that. Okay? Do you remember how is the, the structure of an essay? Para terminar los esqueletos, David, tú ya debes estar trabajando en la versión final de tu ensayo desde ayer. ¿Ok? Tell me. Ya llegué. Hi. ¿Cómo estás? Creo que ya te lo puedo ¿El esqueleto? Sí. Yes. ¿Al foro okay. de cuándo? ¿De cuándo les dije que era el foro? Del miércoles. Al foro del miércoles me suben el esqueleto. Les voy a mostrar un ejemplo. Pues la estructura del ensayo final que tienen que seguir. Just in case that you don't have it. So this is the structure, guys. ¿Ok? Esta es la estructura de un ensayo. De acuerdo a los textos y a los modelos que nos dieron desde taller de lectura. Obviamente no ponen introducción, dos puntos, desarrollo, dos puntos, no. Es un texto de corrido como les mostré en el ejemplo. So, babies, do you have any question about this workshop? No questions? Great. So, please go, please work. I am going to check the, the schools that I have here, the ones that I haven't checked yet, and I am going to give you some feedback about it in order to make possible to begin the, with the final version of your essays, okay? So give me one second while I check this. So David, you receive comments, Harold also, Sarita, I am going to check yours, so give me one second and I'll give you some, some feedback. Okay, Sarita, so princess, you have the main ideas, of course, you have to make it longer in the final version of your essay, but you have good arguments, good, uh, good thesis, just have to write it in, into a context, like with an introduction and everything, and you have to, like, to develop your ideas um, in a full way, okay? But it's okay, so you can begin with the final writing of your essay. If you have any questions, just let me know. Now I'm going to check the document of Pablo. So Pablo, give me one second. I am going to, to check and I am going to give you some feedback in order to help you with your, with your writing.
Okay, Pablo, are you there, baby? I'm going to give you your feedback. So, in the part of the thesis statement, I guess that you don't have like a clear okay. thesis. You have this, give me, one sec give me one second. You don't have like a clear thesis. You have this um, general ideas by saying that, ¿sabes uh, qué es lo que más afecta a la guerra? Y no, no tienes que abrir un ensayo así, es un ensayo. Tienes que desarrollar una idea y decir, por ejemplo, eh, la guerra siempre trae consecuencias y hay poblaciones afectadas, como esto, esto, esto. O sea, tienes que desarrollar una idea central que yo diga como, uy, esta es la tesis. Y que con los argumentos yo diga como, venga, diciéndome que se afecta la economía, eh, los traumas psicológicos y la destrucción de la infraestructura, me está demostrando que esta tesis es verdad. Entonces, ¿cuál va a ser tu tesis? Que la guerra trae problemas, que la guerra causa destrucción, que la guerra deja muchas víctimas a nivel económico, social, político. Bueno, ya tú decías, necesito que me arregles ese tesis statement, Pablo. Then, uh, okay, you have, of course, to develop your ideas in a better way. You have to make it longer. You have to put strong arguments. And in the conclusion, uh, you have to mention again your main thesis because if you realize your thesis could be like war caused destruction, but your conclusion is war is not necessary. So it is not connected, no está conectado que causa destrucción con que no sea necesaria. Entonces en la conclusión me tienes que hablar un poco incluyendo la tesis que me diste. ¿Ok, Pablo? Pablo. Sí. So, baby, you can begin with the writing of your final essay by taking into account all the feedback that I gave you. So, do you have any question, guys? Someone was going to talk to me. Alguien me iba a hablar. Tell me. So, Luna and then Sophie. Luna, tell me. Uh, me reviso el mío, por favor. Amor, sí. Voy uno a uno. Dame dos segundos que estoy en el orden que lo subieron. Ya te doy tu feedback. Sophie. Bueno, prefiero para decirte que... que me un poco tarde por el internet. Ok, baby, don't worry. We are finishing with the document que ya, que ya trabajamos. Tienen hasta las 9 y 35 para tenerlo en el foro publicado. No more time than that. So, ok, I'm going to continue checking and giving you some feedbacks. So I am going to check yours, Luna. Ok, just give me one second, princess, while I open it and read it. Ok, you have a good thesis statement. You have good arguments to support your idea and strong ideas, I mean strong things to develop your argument. So I guess that is really nice actually. Maybe in the conclusion, baby, you can uh, you can call again your thesis. So to conclude, we can say or we can see or we can affirm that uh, war has different consequences for all Colombian people y ya continúas con lo que escribiste acá, ¿listo, Lu? Okay. So es que that's... Rápido, no, don't worry, it's okay entender. because I, as I am Pero telling you... No, as I am telling you, this is just like the guide in order to be able to write your final essays. So, uh, go ahead, Lu, you can begin with the writing of your final version. So, guys, do you have any, any questions? Someone said, Profe. Tell me. Eh, yo sigo indagando. Ok, amor, la cosa es que no puedo darte... Ya en serio tenemos que tenerlo porque es que llevamos tres días trabajando en eso. Y es solo el esqueleto, no es la versión final de del ensayo. Solo el esqueleto, entonces tenemos que tenerlo... 
a las 9.35, las ideas centrales y todo eso, ¿listo amor? Al menos el esqueleto. ¿Cómo cielo? Sigo leyendo documentos y eso para tener una idea más clara. Claro, amor, pero tú tienes que tener como... Tienes una tesis y tienes que pensar sobre qué argumentos lo quieres poner y ya con eso indagas. Si tú quieres decir defender tus dos puntos de vista, entonces tienes que dar primero el primer, el primer argumento, el punto de vista de tal persona, segundo argumento, ese. Tienes que tener ideas claras de qué quieres hablar para poder indagarlo. Entonces necesito ver esas ideas, cielo, porque ya llevamos bastante trabajando en los documentos y ya tenemos que empezar con el ensayo final porque nos ha tomado mucho, mucho tiempo. ¿Listo, amor? Entonces pues sigue trabajando, pero trata de, de por lo menos el esqueleto empezar a dejarlo listo. Ok, I am going... ¿Cómo, amor? Eh, que sí voy a intentar armar lo más rápido posible lo del esqueleto porque es que estoy indagando mucho Sí, es, y es larguito, pero entonces lo que te digo, hasta que no tengas como ideas claras, va a ser más complejo seguir indagando y seguir buscando cosas para servir a la versión final de tu ensayo. Entonces, empieza con el esqueleto, ¿listo? I am going to keep checking uh, the documents that, we, that I have here. So, I have, give me one second, I am going to reload this. Ok, I am going to check Sara, Sara Camacho, give me one second while I check your, your document. Okay. okay, you have a good thesis, of course, you have to put it into a, inside a context and an introduction and all those things, but it's okay. Then... Uh, okay. You have good arguments and you have good ideas to develop in an excellent way the arguments that you have. And um, okay. give me one second, I am checking the conclusion. Just be careful with the reduction in the last part. Of course, you have to make it a bit longer, like the entire essay. You have to put it like longer. Tienes que hacerlo más largo, todo el ensayo, ¿listo? Porque estas son tus ideas, tienes que escribir el ensayo. Bueno. Pilas ahí en la parte final, porque pones como to this, uh, this humanization, because in this don't import nothing. Pilas con esa redacción, because in this, bueno. that, it doesn't. Okay, it's not important, anything, o algo así. Pilas con la forma en la que lo escribiste. But in general terms, it's nice, so you can begin with the final version of your essay right now. Go ahead. Okay, okay I am going to check Valentina's, but before, do you have any question? Esto que, la tierra es masculina o femenina? In this case, it's like, it's like a girl. But actually, if you are going to, yeah. Is. If you are going to use a subject, don't forget that this is going to be like an object. So it's, you are going to use it. Word is. Word, uh, it has. Si vas a hablar de un posesivo, it's. Todo eso, ¿vale? Porque es, lo vas a usar más como un objeto que como un hombre o una mujer. Ok, vale. I am going to check your document. So please pay attention to my feedback. So, I don't have really clear your thesis. I, I can see that you have a, an introduction to talk about war, of course, but I don't have your thesis clear. I don't know if you want to talk to me about um, the consequences. I don't know if you are going to talk to me about the victims of war. I don't know if you are going to tell me eh, that war is not enough reason to lose your life. So I need to see a, a strong thesis, vale, because I, I can see it. Let me check the arguments. I mean, 
if I take into account the arguments that you are trying to use, I will say that you want to talk about the consequences of war, but not only <coughs> consequences, but you are trying to say reasons to avoid war. ¿Ya? Porque tienes como en el momento de la economía es para la guerra, pero luego pones muchas personas mueren y hay que valorar la vida. Entonces busca cómo esos argumentos se pueden enfocar en un mejor desarrollo de la tesis porque no está clara. ¿Listo? ¿Qué quieres defender? Con explicarme eso, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué es verdad de acuerdo a lo que presentas? ¿Que hay crisis? ¿Que hay destrucción dentro de la guerra? ¿Que hay muchas víctimas? Y me mejoras esa tesis. Now let me check the arguments. I guess that you have, uh, well, good arguments to, to support the, the ideas that you gave. Of course, you have to make it longer, especially number two and number three. And in the conclusion, uh, as I'm telling you, you have like a good conclusion, but you don't have a strong thesis, so you can close it as good as you could. So check your thesis, make it clear for me, And in order to to solve your entire essay, you just have to fix that, okay? Vale, so if you have any questions, just let me know. Questions, vale, about the feedback? Okay, baby, so please go and let's begin working with the final version of your essay. Let me check what else I have here. Give me one second. Okay, do you want to share with me your screen or are you going to read to me? ¿Y cómo quieres usar eso dentro de tu ensayo? Convierte eso en un solo argumento. Sí, es que lo estoy armando. O sea, en la idea 3 la, la voy a poner guerra comercial Estados Unidos en China que tiene efectos secundarios en la economía global y ahí pues lo estoy armando. Ok, listo. Y eso que leíste lo puedes enfrascar dentro de ese argumento. Está bien, mi amor. Listo. Ok. I am going to keep going. Harold, give me one second. I am going to check it again because I told you yesterday. Ok, Harold. I have your document here. Give me one second. Okay, you have a good thesis because I guess or I understand that you are trying to talk about how war uh, is separating countries and everything. The, as I told you, you have to create just one argument. Acuérdate que te dije que tienes que crear. O sea, que me estás hablando es como de ejemplos de diferentes eh, lugares que están divididos por la guerra y no. No me tienes que dar ejemplos, me tienes que dar argumentos para decirme que la guerra se para. Entonces, todos los ejemplos que me das ahí pueden ser un solo argumento, que es como evidencia histórica de países divididos por la guerra. Tienes un argumento, tienes que buscar dos más. ¿Por qué otras razones dices que la guerra se para? Entonces, no, porque se para no solo a nivel de división de países, sino también a nivel eh, social. Entonces, estratos o pobreza, bueno, ya tú miras qué argumentos me tienes que buscar dos más. Ese es el principal error. Y pues ya teniendo en cuenta eso, eh, puedes concluir y puedes cerrar bien la tesis. ¿Listo, Harold? Porque esto que tienes acá es solo un argumento. Evidencia histórica. Ok, I'm going to continue with... One second, then I am going to check. Okay, let's go with Lucas. So, Lucas, of course, in the thesis you have to create like an idea. You have to give me uh, at least a sentence inside an introduction and everything by saying that 
War increased poverty. So as the example I gave you, war is one of the main reason of reasons of poverty nowadays. Something like that. Let me check your arguments, one second. I guess that maybe the first argument and the third argument are really similar. Creo que tendría que cambiar el tercer argumento porque al decir que el gobierno invierte en armas y las personas, o sea, sí, al decir que el gobierno está invirtiendo en la guerra, ya está incluido todo el pago de los soldados y todo eso, entonces de pronto el tercer argumento no es tan válido. ¿Listo, Lucas? Trata de cambiar ese. Uh, you have a I mean strong ideas to, to support the other two arguments. And a good conclusion. So, Lucas, questions about your... Your feedback or the things that you have to fix for the final version of your essay? Lucas? Okay, I guess that he's not here. Lucas, are you there, baby? Ah, okay, no microphone. It's okay. I am going to continue checking. You should be finishing by now. Okay, baby, let's go. Okay, I am going to check Pipe's document, so give me one second. Okay, well, the first thing is that stupid, stupidest is like not a word in English. So please try to avoid this kind of words, Pipe, inside an essay because this is an academical text. Okay, it's so un texto académico, so you are not going to use bad words and weird words, please. Maybe you can try to fix this thesis uh, yeah. statement uh, by taking into account, I mean, you have to waste money, so war is just a waste uh, of money. Uh, that could be used to help the nation. Listo. Simplemente una tesis así, la pones dentro de una introducción, la enlargas, ¿vale? Pero pilas con las palabras así. Let me check your arguments. Okay, you have good arguments and good ideas to support that argument, those arguments. So, of course, you just have to make it a bit longer in your final essay, but you have, like, good points. And good conclusion, too. So, you just have to write the final version by taking into account these things that I am telling you. Be careful with the other words. The words like stupid and everything, okay? So, Pipe, questions about the things okay. that you have to fix in the final version of your essay? No. Okay. Go ahead and work, baby. Let me check if I have something else. No. So, Sophie, you're having troubles. Okay, babies, please, everyone should be working in the final version of this I by now. But I don't know what's happening with uh, the size of some people. Like Alejo, how is everything going with the with the document? I need to see your ideas or something to give you a feedback. So tell me, how is everything going, Alejo? Alejo? Can you please type to me? No puedes escribir por el chat cómo vas con el trabajo, amor. Okay. Jose, how is everything going? I need to check your document. So, can you please tell me, Jose? Sí, señora. ¿Cómo vas, amor? Dime. No he visto avances ni nada. No, no he terminado, profe. 
ya tengo las ideas y, y, y qué y, y o sea lo primerito que okay, amor apura porque llevamos muchos días trabajando en esto y ya deberías estar empezando con la versión final del ensayo listo ya no podemos tomar como más tiempo de clase entonces porfa apura y me lo subes al, al foro del miércoles ¿qué? ¿Te, te, lo, te puedo me das clase hasta mañana no para, para amor no, mi amor, no, porque hemos invertido toda la semana en esto y es un poco injusto. No, mi amor, es un poco injusto de pronto no darle tiempo a tus compañeros y exigirles como les estoy exigiendo y darte más tiempo a ti, ¿vale? Quiero que tengas eso en cuenta, lo hemos venido trabajando en clase, yo entiendo los problemas del internet y todo, pero por escribir, pues esto no requiere ese internet. Tienes todas las clases disponibles siempre en grabación para revisar si no pudiste asistir a alguna, me puedes escribir... Entonces, no, amor, esto lo tenemos que dejar hoy sí o sí. ¿Listo, cielo? Porque hemos trabajado toda la semana en eso. Ok, vale. Profe. Lucas, Pablo, Sara, Telmi, Lu. Um, Puedo leerte cómo dejé ya la introducción. Es decir, mm. dejé como que toda la tesis eh, ahí, pero le agregué más para que ya quedara como una introducción. Yo ahorita, sí. ya mi amor, no, no doy como más feedback. Ya revisas la versión final del ensayo. Final, final. ¿Listo? Entonces sigue trabajando. Ya cuando la tengas completa, me la subes al foro de ayer. Ok. Sarita, ya. Yeah. Sophie Perico, how is everything going? I don't have advances, I don't have your document. What can you tell me about it? Ya, yeah, teacher, ya. Yeah. Es solamente me falta complementar la primera y ya lo voy a subir al foro. Listo, al foro del miércoles, porfa, para revisarlo. Señora. Ok, Sophie Gómez is telling me that is having trouble, so I am going to check. Vale, ok, Alejo, what can you tell me? Did you fix your microphone? I think that you couldn't fix it. Sarita, como que no? I'm sorry. I am going to check it right now. Pensé que te lo había dado, estaba muy segura. Si te lo di, mi amor. Okay, but let's do it again. Uh, I, I am telling you that you have a good thesis. I like your thesis, of course, you have to make it like a, a bit longer inside an introduction and everything with a good context. You have uh, three arguments in order to support that uh, war has like awful consequences and there is something that we don't need to make peace, so strong arguments. Good ideas to develop your... Tell me. Okay. Good ideas to develop your arguments. Is it okay too? Of course, as I'm telling you, you have to make it longer. But you have like good ideas and a good structure and a good draft in order to be able to write a good essay. So you can begin with the writing of your final essay by using by using this. And I guess that maybe uh, you have to put or to make it stronger the conclusion, okay? You have the idea, but you have to make it stronger. The other ones are nice, so you can begin by now with the final version of your essay. Okay, Sarita, I'm so sorry if I didn't give you the, the feedback. Okay, let me check. Yes, I can listen to you. Tell me. Dime, Alejo. Okay, madre. Bueno. Pues la verdad es que, o sea, no es que esté muy bien, muy atrasado, pero sí un poquito seguramente la conversación de los compañeros, porque eh, la verdad es que en las otras clases eh, es que desarrollé muchas, muchas tesis, uh -huh. y pues, o sea, es que tengo muchas posturas en el tema, y pues la verdad es que no sabía cuál, por cuál decirme, porque pues para hacerlo más fácil, más, ¿me entiendes? O sea, muchos yes. a considerar para... Yes, tesis. I understand. Ya, ya escogí una, ya escogí una. Y escogí argumentos pues bien sólidos, pero difíciles de, de conectar entre sí, entonces en eso estoy. Ok. Y más que me falta es cómo conectar los argumentos y la, y la conclusión. O sea, si estoy un poquitico atrasado, pero pues eso lo hago. Ok. Eso, como, I know that you can do it because you are excellent. But just be careful with that. That has to be finished all, uh, today no matter what, ok? 
O sea, de pronto, de pronto no alcanzan sí. a terminarlo todo dentro de la clase, como ojos están atrasados, pero como hemos invertido tanto tiempo de clase, obviamente yo no, no sé. los quiero trabajando tiempo extra, pero pues ya han tomado todo el tiempo de clase y más. Entonces, de pronto les va a implicar sí, trabajar un poco, un poco más de lo normal, que no es la idea, pero pues esperemos a ver qué sucede. Ok. Ana. Mira, ¿qué te parece la última idea? Que era lo de, pues, era, eh, guerra, eh, guerra comercial, ¿no? Entonces, ya lo completé como la idea y puse Estados Unidos y China. Que, eh, bueno, puse guerra comercial, Estados Unidos y China, que tiene un efect, eh, efecto secundario en la economía global, con su déficit eh, en lo comercial, con sus nuevas políticas pre, eh, pro, proteccionistas de reducir el ingreso de ambos a partir de la importación. Se uh -huh. observará a los, los que tengan mayor riesgo a aranceles en cuanto daña el comercio, productos y más. Ok, más bien amor, quiero ver eso en inglés. Sí, sí, es que primero lo voy a hacer. No, sí, yo sé. I think that you have like a good, like a good uh, point. So, Luna, were you trying to say something, princess? Princess, sorry. Yes. Tell me. Uh, how do I have to eat this? You don't have like so a specific I have, number. I have one thing. You but don't have be uh, my whole ideas. Uh, it could be like uh, one page on the middle of the other one. It's okay, baby. It's up to you. Don't worry. No es que es un ensayo, entonces lo importante es que no me escribas medio párrafo porque qué ensayo es eso. Pero no está bien así como lo tienes. Okay, babies, we are going to stop with this class for now. We are going to continue in the next hour. So please upload the draft uh, of your documents or your schools. Please upload it to the forum of Wednesday. I need to check it in order to to help you with the with the feedback. So we are going to stop right now and I see you in the next hour, okay babies? So bye bye.